cuidar de pacientes com necessidades especiais. Esta é uma das missões do Centro de Reabilitação UNEC, unidade 3 da instituição. O local possui uma estrutura completa para a realização de atendimentos, o que o torna uma referência, sendo o maior centro de reabilitação de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil. O trabalho é conjunto e há uma abordagem multidisciplinar no tratamento dos pacientes. Um dos métodos utilizados, considerado dos mais eficazes, é a terapia assistida por animais. A técnica, cientificamente comprovada, é usada numa série de tratamentos e possui resultados satisfatórios, sobretudo na terapia que utiliza cães, a chamada cão-terapia. O procedimento é cada vez mais requisitado e estimula o contato entre animais de estimação e os seres humanos. Esse cão ele transmite para nós, né, enquanto profissionais e para o paciente, uma certa, é, uma certa missão de que ainda é possível, que ainda não foi, não, não foi o fim, que é possível ter ainda, é, é possível sonhar, é possível conquistar, é possível ainda ter uma nova história. E as crianças se identificam muito com esses cães, eles ajudam muito. Né, muitas e muitas pessoas já passaram aqui no centro de reabilitação e cada um tem uma história para contar aqui com a sua vivência com esses cães terapeutas. Dóceis, amáveis e bastante úteis na atividade, sendo fundamentais na recuperação de muitas pessoas, o Bob, a Bolinha e o Chico agora irão descansar. Chegou a hora da aposentadoria, um repouso merecido a quem do homem foi mais que amigo. O, o paciente ele é assistido aqui no centro de reabilitação, a gente vai acompanhando a evolução desse paciente. Em determinado período, esse paciente ele ganha alta. Então, quando o paciente ganha alta, ele pode sim levar esse cão terapeuta para casa e ele vai ser o seu auxiliador aí durante todo o resto da vida. E aí, então a gente resgata um novo cão de rua para fazer esse processo novamente. Então é um ciclo do bem. Eles são recuperados e vêm para cá saudável para poder fazer das, das crianças também umas crianças saudáveis. Cerca de 40 crianças são atendidas através do centro de reabilitação. O atendimento é filantrópico mas também pode ser feito através de convênios, como é o caso do Casu Família, dentre outros. Internos do Lar dos Idosos e de outras entidades carentes também recebem tratamento. Um trabalho extremamente relevante e que tem os seus reflexos diretos demonstrados na pessoa que recebe atendimento. Moradora do bairro Doutor Eduardo e mãe da pequena Emanuele, de 7 anos, que realiza a terapia com o cão há um ano e meio, devido à hiperatividade e o déficit de atenção. Adriana Alves notou uma melhora considerável no comportamento da filha, desde que ela iniciou o tratamento, o que é atestado pelos profissionais que a acompanham. Apresenta muito. Minha filha teve uma evolução muito grande depois que ela entrou aqui no Cazu. A gente tem notado a diferença, né? ela desenvolveu muito. Ela tem hiperatividade, déficit e assim, a interação com os cachorrinhos, ela se tornou mais sociável. Aqui eles oferecem para ela outra gama de atividades, ela faz aqui horta, ela faz aqui eco, ela faz artes, até balé aqui oferece para minha filha. Coisa que talvez em uma outra instituição minha filha não tivesse condições de ter. É, hoje o centro de reabilitação ele disponibiliza vários serviços na área de saúde, que são oferecidos para toda a população no sentido assim, de estar tá reabilitando um portador de necessidade especial, uma pessoa que precisa de uma terapia diferenciada. Então eu faço um convite para toda a população estar tá vindo conhecer o nosso trabalho que é oferecido para, para toda a comunidade. Está de portas abertas e, e vamos atendê-los assim, da melhor maneira possível.